Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình an toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ngành đường sắt giảm giá vé tàu đến 50% sau Tết. Doanh nghiệp vận tải hành khách thực hiện nghiêm túc luật phòng chống tác hại của rượu bia. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết từ giữa tháng 2 năm 2020 sẽ áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi giảm đến 50% ra vé tàu sau Tết canh tí 2020. Đối với tàu khách thống nhất SE3 47890 từ Hà Nội đi Sài Gòn, khi mua vé có cự ly vận chuyển trên 900 km, hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 5 ngày trở lên được giảm từ 5% đến 50% giá vé. Hành khách mua vé tập thể có số lượng khách từ 10 người trở lên được giảm từ 4 đến 15% giá vé, còn hành khách mua vé khứ hồi được giảm từ 5 đến 15% giá vé lượt về. Khoảng 5 giờ sáng nay ngày mùng 6 tháng 2 trên đường DT741 đoạn qua địa phận phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải. Theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên, một xe khách dường nằm chở hàng chục hành khách từ Đắk Lắk về thành phố Hồ Chí Minh. Đi đến đường DT741, đoàn qua đường Tránh Phú Hòa, thì ra bến cát, thì tông trực diện vào xe tải. Cú va chạm mạnh khiến xe khách lao thẳng vào bên đường, tông sập một kia ốt và mái hiên một nhà dân. Hàng chục hành khách trong xe hoảng loạn kêu cứu. Người dân cùng lực lượng công an thị xã bến cát phải phá cửa kính giải cứu hành khách ra ngoài. Vụ va chạm khiến một người tử vong và ít nhất 5 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày 5 tháng 2 năm 2020 tại Hà Trung, Thanh Hóa, được camera hành trình của xe container ghi lại. Khi xe container đang lưu thông thì xe ô tô 7 chỗ bất ngờ xi nhan sang đường. Tuy nhiên, do người điều khiển xe ô tô 7 chỗ đã chuyển hướng quá nhanh nên tài xế xe container không kịp xử lý đã tông cực mạnh vào chiếc xe này. Rất may, vụ va chạm không xảy ra thương vong. Thưa quý vị và các bạn, luật phòng chống tác hại của rượu bia và nghị định số 100 của chính phủ mặc dù mới đi vào cuộc sống, thế nhưng đã có tác dụng lớn trong việc hạn chế vi phạm người điều khiển phương tiện liên quan đến nồng độ cồn. Quy định mới với mức xử phạt cao đã đánh trực tiếp vào tâm lý, ý thức đối với người dân trong việc chấp hành pháp luật, đặc biệt đối với các đơn vị vận tải hành khách. Việc nói không với rượu bia đang được thực hiện nghiêm túc. Với mức xử phạt cao nhất lên đến 40 triệu đồng, Cùng với tước giấy phép lái xe 24 tháng đã thực sự tạo được sự răn đe cẩn thiết đối với các lái xe ô tô, đặc biệt là các lái xe khách. Bởi chưa cần nói đến mức xử phạt cao nhất thì việc tước đi giấy phép lái xe trong vòng 2 năm đồng nghĩa với việc không thể đi làm, khiến cho đội ngũ lái xe tại các doanh nghiệp vận tải không thể không chấp hành. Bản thân tôi là cho anh em buổi sáng là thường thường về bến đầu đi và đầu về thì đều ngồi buổi sáng trước khi nghị định ra đời đều uống một chút để cho nó giải tỏa căng thẳng với lại dễ ngủ. Nhưng từ ngày nghị định 100 ra đời giờ là anh em tôi là có quan triệt tuyệt đối và bởi vì bản thân mình cứ nghĩ rằng là nếu mà vi phạm ngoài việc xử phạt về số tiền xử phạt cao thì anh em tôi còn phải tức bằng lái xe tới 24 tháng thậm chí có phải có thể là phải thi lại cho nên là quan triệt là kể cả một hộp bia cũng không nên uống. Bản thân mình là một lái xe thì mình chấp hành là 100% và ủng hộ. Bên cạnh việc chấp hành của các lái xe, bản thân chủ các doanh nghiệp vận tải đều yêu cầu lái xe thực hiện nghiêm túc các quy định, nhất là liên quan đến nồng độ cồn. Thậm chí đối với doanh nghiệp vận tải Tuấn Thành, đơn vị này còn chấm dứt hợp đồng đối với lái xe có uống rượu bia trước khi lái xe. Tôi đã, đã quan triệt là anh em là trước khi lên xe không được phép uống rượu bia. Khi lái xe của tôi mà uống rượu bia là tôi cắt lái và tôi uh, sẽ hủy hợp đồng. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Thông thông Công an tỉnh, sau hơn một tháng thực hiện xử lý vi phạm theo Nghị định 100, lực lượng chức năng đã xử lý 970 trường hợp, trong đó có 64 trường hợp điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn. Thế nhưng trong số này không có trường hợp nào là lái xe chở khách. Đây là điểm rất đáng mừng, thể hiện rõ những tác động tích cực của luật đối với đội ngũ lái xe, những người trực tiếp quyết định đến tính mạng của hàng chục hành khách trên xe. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình an toàn giao thông 24 giờ. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.